UTC Tera, que nuclea a la mayoría de los docentes, anunció un paro de 24 horas el miércoles para exigir que se suspenda la presencialidad por el aumento de casos en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento hubo 2.230 contagios de coronavirus en las escuelas porteñas. En Corrientes, docentes autoconvocados de Mercedes hicieron público un documento en el que solicitan formalmente la suspensión de las clases presenciales. Piden que se paralice por el tiempo que sea necesario, contemplando el cambio de clima, la aparición de alergias y resfríos comunes y todo síntoma compatible con COVID-19. Por otra parte, hay alarma en Paso de la Patria por un brote de coronavirus en la escuela secundaria Miguel Ángel Jiménez. Hay varios docentes y alumnos que están afectados por el virus. Padres y tutores pidieron a la rectora que dé aviso al comité de crisis y suspenda las clases presenciales. Sin embargo, la petición fue negada por la titular del establecimiento. En el Colegio San José de Capital suspendieron las clases al dar positivo una profesora. El parte matutino informó de 386 nuevos contagios de coronavirus en la provincia. En Goya se detectaron 131 positivos, llegando a la localidad a la friolera de 477 activos. 94 corresponden a Capital, 34 a Mercedes, 31 a Montecaseros, 28 a Paso de los Libres, 25 a Curuzucuatía, 19 a Pedro Fernández, 12 a Virasoro y 10 a Ituzaingó siendo los municipios que más sumaron infectados en las últimas horas. Solo en abril ya hubo 3.500 casos. Asimismo, el recuento estaría llegando atrasado un día y medio, y con el correr de las horas, la cantidad se modifica sustancialmente. Además, se produjeron seis decesos en el hospital de campaña. Ya son 571 los fallecidos por COVID-19 en Corrientes. El ministro de Salud, Ricardo Cardoso, reconoció que no hay toma de conciencia de la gente. En Montecaseros, como lo anticipó Noticias Taragüí, los responsables del brote fueron los jóvenes. Hubo tres festejos de cumpleaños que desataron los contagios. La localidad tiene 114 activos, casi la totalidad de ellos con edades de entre 18 y 21 años. Los padres habilitaron los festejos. Un informe del Instituto Leloar con ICED sobre la Sputnik 5 destacó su alta efectividad ya que produce defensas contra el SARS-CoV-2 en el 100% de los individuos analizados después de la segunda dosis. El veneno de Elisa Carrió, criticado además con vehemencia por Junto por el Cambio y un selecto grupo de medios de prensa porteños, resultó ser la vacuna más efectiva creada hasta el momento. Por su parte, se determinó que la variante sudafricana puede romper efectividad de la Pfizer. Se comparó casi 400 personas que habían dado positivo 14 días o más después de que recibieron una dosis. La investigación fue realizada por la Universidad del Tel Aviv y Clalite, el mayor proveedor de servicios de salud de Israel, uno de los países que más adquirió la vacuna norteamericana y ya inoculó a más del 60% de su población. Por su parte, Estados Unidos recomendó suspender el uso de la Johnson y Johnson por posibles coágulos. Ricardo Colombi sigue insinuando que no está dicha la última palabra en la candidatura a gobernador por el oficialismo. Amagó otra vez con colocarse en el bolillero de postulantes al sillón de Ferré de Encuentro por Corrientes. Horas después, Sergio Flinta, uno de los gordos del radicalismo, salió a sostener la reelección de Gustavo Valdés al frente de la provincia. La interna continúa, pero como éramos pocos y parió mi abuela, para dos intendencias importantes asoman dos inesperados candidatos. El exmandatario provincial, Arturo Colombi, compulsaría por el municipio de Mercedes, aunque lo más sorprendente sería la postulación de Raúl Rolando Romero Feris como jefe comunal de la capital, un lugar que ocupó en dos oportunidades. El líder del Partido Nuevo, actualmente inhabilitado por sus condenas para ejercer cargos públicos, intentará que la justicia federal lo incluya en el padrón. Se apoyará en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció que fue mal juzgado en las causas penales que soportó durante 20 años. El pasado miércoles se detectó un positivo en la Cámara Federal de Corrientes y se dispuso su cierre por 48 horas. Se tuvo que suspender el juicio oral por narcotráfico que se debía desarrollar contra los hermanos Oscar y Sergio Salgán involucrados en el secuestro de Christian Schaerer. El lunes se registró otro infectado y ahora el edificio cerró por una semana. En contrapartida, el viernes, en la Defensoría de Menores y Ausentes número 2 de la Justicia Local, hubo un caso de COVID. El Instituto Forense 
Orense, responsable del protocolo, solo decidió separar a la contagiada y que continúe la actividad. El lunes, la compañera de la primera infectada también dio positivo. Aunque lo peor fue que esta segunda afectada terminó contagiando a sus padres, que hoy están internados en el hospital de campaña. El responsable del organismo. El responsable del organismo, José Galvez, paradójicamente integra en Comité de Crisis Provincial, el que determina para estas situaciones el aislamiento de todo el personal con vínculo estrecho. Tamaña irresponsabilidad. Imponen restricciones nocturnas en la ciudad de Corrientes hasta el fin de mes. La medida dispuesta desde mañana incluye bares, restaurantes, salones de eventos y espectáculos públicos. Se realiza para disminuir la movilidad en la ciudad hasta el viernes 30 de abril. Inesperadamente continúa como horario de cierre máximo las 3 de la mañana y la obligatoriedad del registro de clientes. Y se permite como máximo 10 personas por mesa. Este martes hubo otro récord en la Argentina, 27.001 infectados más de coronavirus y 217 nuevas muertes. Los fallecimientos llegan a los 58.174. Residencia del litoral en el ojo de la tormenta. Una mujer fue retirada de allí luego de soportar abusos sexuales. Ocurrió a principios de año. La derivaron al hospital geriátrico tras una resolución judicial. Tiene cobertura del PAMI, pero este organismo hace más de un año que no audita a este centro de geriatría ubicado sobre Ruta 12. Este hogar de ancianos cerró sus puertas en marzo de 2020 para la visita de familiares. En noviembre pasado, el 90% de sus pacientes tuvo COVID-19. En enero último, sobre un total de 90 internados, solo estaban registrados 60. De los 30 restantes, no se sabe el paradero. A la víctima del vejamen sexual se le intentó ubicar en el geriátrico privado Nuevo Horizonte, pero le dijeron que era imposible. Le comunicaron que casi toda su población de adultos mayores está están infectadas de coronavirus. Una delicada información que no trascendió a la prensa. Insólitamente, Residencia del Litoral sigue cobrando 80 mil pesos de cobertura al PAMI por la anciana abusada, la que ya no está más alojada en ese lugar. Y entonces... Este miércoles la temperatura rondará entre los 17 y 30 grados. Habrán algunas nubes dispersas y será un día agradable en la ciudad de Corrientes. Mantener el distanciamiento social obligatorio. Cuídate y cuidado.